Szövegszerkesztés egyes feladatsor a Visegrádi országok. A lapon olvasható szöveg jelentős részét a szöveg TXT állomány tartalmazza. Az ászlókat ábrázoló képeket magyar, szlovák, cseh, lengyel, PNG néven találja. A dokumentumban Times New Roman 12, illetve 16 fontos karaktermérettel dolgozunk. A dokumentumot őrizze meg Visegrád néven az önáltal használt szövegszerkesztő alapértelmezett formátumában. Fine menu, mentés másként. Megkeresem a helyet, ahova menteni szeretnék. És átnevezem a dokumentumot. Visegrád névre. És mentem. Állítson be A4-es lapméretet, mindenütt 2 cm méretű margókkal, igazítsa az oldalt függőlegesen középre. Lap elrendezése, margók, egyéni margók, ahol a papírméret már A4-es, a margókat állítom 2 cm-re. és az elrendezés külön függőlegesen középre állítom. Szúrjon be egy 3x3-as táblázatot. Beszórás, táblázat, 3x3-as, ahol az első oszlopba állva, jobb egérrel, egy táblázat tulajdonságai külön, az oszlopnak a szélességét tudom állítani. Az első oszlop legyen 1 cm, a következő 15 cm, és a harmadik szintén 1 cm legyen. Az első sor kijelölve táblázat tulajdonságai, sor magasság megadása 1 cm, Pontosan, következő, 23 cm pontosan, és a következő sor megint 1 cm lesz, pontosan. A tartalmat bemásolom a cellákba, ami a visegrádi országok. Lesz. Kijelölés után 16-os betűméretre állítom, illetve kiskapitális lesz, speciális külön ritkított, melynek mértéke 3 pont lesz. Jobb egérgombbal cellaigazítás viszintesen és függőlegesen középre, illetve félkövér lesz. Ezt másolom a többi cellába. ahol jobb egérgombbal a szövegirányt változtatom, az első cellában alulról fölfele, a következő cellában bemásolás után jobb egérgomb szövegirány, fönnkről lefele, illetve az alsó cellába csak bemásolom. Kijelölve a cellákat, árnyékolást végzek, méghozzá 15%-kal sötétebb szürkére, a többi cellánál szintén ugyanígy járok el. Majd a középső cellát 
Leo szuk, két sorra, jobb ezér gomb, cellák felosztása, kettő sor és egy oszlop, majd az alsó cellát, cellák felosztása, kettő oszlop egy sorra. Az eddig elkészült munkánkat elmentsük fájl menü, mentés. A szövegállományból bevisszük a kívánt tartalmat. Másolás. Beillesztés. Ahol formázni fogjuk a szöveget. A története középre igazított, félkövér, térközet előtte, utána. Tizenkettő. Kijelöljük a szövegrészünket, majd bekezdés és az igazítás sortizált lesz, valamint baloldali behúzást végzünk, körülbelül fél centimétert, jobb oldalon, szintén ugyanígy járunk el, Az első sort kijelölve, az első sor behúzását végezem el. Majd a következő bekezdés első soránál szintén így járok el. A céljait középre igazítom félkövérrel, illetve bekezdés lesz. Tizenkét pontnyi. A következő bekezdés bölt formátumú, illetve számozást kell neki adni, melyben meg kell keresni a megfelelő formátumot. valamint szövegdobot kell beszúrni, beszúrás, szövegdoboz, kiválasztom valamelyiket, beírjuk a V4 tartalmat, ami kijelölés után Ariel típusú lesz, és 72-es karakter méretű. A 4-es kijelölve betűtípust állítunk, melynek a pozíciója lesz, sűjjeztet, Mértéke lefele haladva lesz 10 pontnyi. A szövegdobot oda viszem a megfelelő helyre. A doboznak a vonalán jobb egérrel kattintva alakzat formázása. Vonal színe nincs vonal. Bekattintok a szöveghez, és árnyékolást végzünk 5% szürke háttérrel. Következő cellákba az országok neveit fűzzük be legelőször. Oda 
Dimensional. Ahol is jelölöm. Középre zárom. Félkövér lesz. Előtte 6 pont. Utána pedig 3 pontnyi távolság van, amit kézzel írok be. Majd következő bekezdésbe befúrom a képet. Megkeressük a forrást. Tíz próba érettségi, forrás, egyes feladatsor, visegrád, és a csehszlovák zászlót beszúrom. Jobb egér gombbal kattintva. Kettő centiméteres magasságot állítok be neki. Majd következő lépésként beszúrjuk az országra jellemző adatokat. Jelölöm, balra igazítom, ahol nincs tabulátor, ott kontroll és tabulátor egyszerre nyomásával tudok úgy tabulátort elhelyezni, hogy ne menjen a következő oszlopba, mert ez egy táblázat. Jelölöm, a vonalzón elhelyezem a tabulátor értékét, majd bekezdés, tabulátorok, és a kettes kitöltés választom, így lesz kipontozva. Következő lépésként bemásoljuk a Magyarország nevet, amit középre igazítok, majd új bekezdést adva, beszórás kép, a magyar zászlót beszúrom. Méretét 2 cm-re állítom. Majd a következő bekezdésbe bemásolom az országra jellemző adatokat. És jobbra, balra igazítom, bocsánat. Következő oszlopba Lengyelország nevét másolom be. Amit megint kijelölök, középre igazítom. Félkövér lesz, illetve 6 pont térköz lesz előtte majd három térköz utána. Következő bekezdésnél beszúrom Lengyelország zászlóját, amit 2 cm-es magassággal fogok megadni. Következik az ország adatoknak a beszúrása. Amit kijelölök, balra igazítom, és a tabulátor pozícióját adom meg. Majd bekezdés, tabulátorok, és a kettes kitöltést választom. Új bekezdést csinálok, ahova beszúrom Szlovákia nevét, amit középre igazítok, majd következő bekezdésben beszúrom Szlovákia zászlóját. Magasságát 2 cm-ben adom meg. És az országnak a jellemző adataival töltöm ki. Amit kijelölök, 
Ez balra igazítom. A cellátnak a hátterét az 5%-os szürkével kitöltöm. 